。寿命的长短是每个人的都难以预料的，并且生死轮回乃是法则之事，没有谁能够逃得过这些的。当然，一个人将走到生命的尽头，会有一些表现。那么，怎样判断老人即将去世，在去世前都有哪些什么征兆呢？下面为大家整理出了人在临终之前的十五个预兆。预兆一：神智混沌不清。当老人临近生命的终点，他们的神智往往会变得混沌不清，这是由于视觉、听觉、嗅觉等感官功能在逐渐衰退，使得他们无法清晰地看到。或听到周围的事物，此时他们的眼前充满了脑海深处产生的幻觉，甚至会出现幻听现象。在这种状态下，他们可能会忘记最亲近的人，甚至忘记自己是谁，进而说出一些无人能懂、令人费解的胡话。当老人开始说胡话时，子女们应当意识到，这可能是老人生命即将走到尽头的预兆。应提前做好心理准备。预兆二：食欲丧失。食物是人类获取营养的重要来源。然而，有些老人在临终前会出现厌食或进食的情况，他们的身体以肉眼可见的速度消瘦下去。这往往是老人即将离世的明显征兆。在生命的最后阶段，老人体内的器官功能已经大幅衰退。无法在正常吸收食物中的营养，此时强行喂食不仅无法帮助他们恢复健康，反而可能加重他们的不适感。预兆三：睡眠时间延长。随着老人生命的逐渐消逝，他们的新陈代谢会明显减慢，并开始脱水，这使得他们陷入长时间的昏睡状态。在这个阶段，他们很难从睡眠中醒来。对周围环境的意识也逐渐变得模糊。随着死亡的临近，身体的能量会逐渐耗尽，嗜睡的情况也会愈发严重。值得注意的是，人在出生时和临终时，睡眠的时间都相对较长，这或许是一种生命的循环规律。预兆四：腹泻不止。老人在临终前。由于精神状态极差和脏器功能衰竭，胃肠功能会严重降低。此时，他们可能会出现严重的排异反应，如腹泻、呕吐等。特别是对于重症患者来说，他们在临死前往往会腹泻不止，直至最终脱水。在这个过程中，可能会出现短暂的回光返照现象。因此，当老人出现腹泻不止的情况时，往往意味着他们的生命已经接近终点。预兆五：大小便失禁。当老人临近生命的终点时，大小便失禁是一个非常明显的预兆。在临终阶段，病人的肌肉会处于持续收缩状态，身体开始排空。随着这一过程的进行。大小便失禁的情况也会随之出现，这是由于身体的机能已经完全丧失自我控制的能力，导致身体自然的排尿、排便。然而，病人自己往往并不知道这一情况，家人可能会通过闻到异味而发现。因此，在这个时期，家人需要特别注意，定时帮助老人清洗身体。确保他们在生命的最后阶段能够保持清洁和尊严。预兆六：呼吸微弱。在死亡的前几天或前几小时里，人的呼吸会变得异常的深或浅，部分人还会因为无法排出淤积在肺部的分泌物而发出奇怪的声音。人通过呼吸获得充足的氧气。而只有大脑有氧之后，才能维持人的正常生理需求。而当老人出现呼吸跟不上或者呼吸非常微弱的情况时，很有可能是老人将要离世的征兆。不过，有时可以通过给老人吸氧的方式让其延续寿命，但也只能维持一段时间。预兆期，浑身发冷，浑身发冷也是人死前的征兆。
我们都知道，人身体的温度一般保持在37度左右。一旦温度过高或者过低，都会影响人的生命安全。而一些即将去世的老人，他们的手脚会逐渐出现冰凉的情况，其实这是因为心脏衰竭引起的，泵血量并未能到达手指和脚趾。而且，不管是怎么保暖，都无济于事。当低温逐渐向心脏位置蔓延时，那就说明老人即将不久于人世。这也就是为什么人去世之后，身体的温度会变得冰冷的原因。预兆八：指甲变黑。如何看一个人阳寿已尽，指甲变黑也是常识。乡间称这种征兆叫“戴帽”。很多命不久矣的老人。他们的指甲都会缓慢地变黑，一开始只是少量的黑色，到了最后就会越来越黑，那就说明这个人已经所活时日无多了。手指变黑说明气血已经虚弱到了极点，而心脏已经不能负荷不了传送血液的压力，等到完全黑了的时候就会死亡。这种情况下。一般家里人看了后，都等着老人安详的离开人世，为老人准备后事了。预兆九，呵气变冷。正常人的呵气都是热的，因为我们身体内血液在正常流通，所以呵气喝到手里不存在变冷的可能。但是对于将死之人来说，他们的呵气就会逐渐变冷，因为器官正在衰竭。心脏输血功能已经慢慢失去作用了，身体内血液不能正常流通，自然呵气也不会继续暖下去，这也是人死前的征兆中比较靠谱的一个征兆。预兆时，一直流泪，一直流泪是人死前的十五种征兆之一。众所周知，人的眼泪产生于泪腺，而泪腺是由细管状腺和导管组成。它是分泌泪液的器官，人在临死前，器官也在逐步的关闭。除了器官在逐步停止运行外，人体的各类神经也已不再受控，而泪腺作为人体的一种器官，也无法再分泌和储藏眼泪。一些老人将这种现象称为“慈母泪”，说是老人对亲人和生命有太多不舍。又或是有何心愿还未完成等，预兆十一，瞳孔无神。根据不同疾病导致的死亡，在人体死亡之后，之前的瞳孔变化是不一样的。如果是普通的人体死亡，那么在死亡之前，瞳孔一般会有散大，然后再缩小的情况。而老人的眼睛大部分都是暗淡无光的，在即将去世的时候，这种现象就会变得更加的明显。他甚至分不清楚面前的人是谁。老人的瞳孔里面看不到任何的光芒。预兆十二：身体发烫发烧。身体发烫是人要死的前三天的征兆之一。人到了临终之前，全身的脏器功能都在衰竭。又因为每个人脏器衰竭的时间不一致，有的快，有的慢，所以引起了心跳加速或全身出汗的情况。其心脏衰竭的速度相对来说也较快一些。不过发烧是其第一表现的症状，人到这一环节表明性命在耗光，还会出现口干舌燥的状况，据说是身体最后的抵抗，犹如灯油燃尽前的爆亮。预兆十三，抬头纹会开。人在大限将至的几个小时，或者是几天前，抬头纹、唇、掌纹都会慢慢的消失。其中，抬头纹会开是最直观的，这是由于身体的关键器官早已耗退，乃至停止工作了，肩负不了维持性命的作用了。死亡会导致神经与肌肉的神经冲动消失，让过度收缩的肌肉松弛。简单的说，就是神经处在松弛伸开的情况，没有拖累了，类似于瘦脸针。预兆十四，说不出话。人在离世前，身体各项器官都已经衰竭，生命体就会陷入昏迷状态，有的可以唤醒。
，但没几分钟就再次进入昏睡。严重一点的，对于外界的声音反应微弱或没有反应。在生命最后的弥留之际，老人能够听得到子女的声音，自己内心也有想法，但是已经说不出来了。这时嘴巴已经不再受大脑的控制，老人也将不久于世。预兆十五，回光返照。我们经常听到“回光返照”这个词语。意思就是说，人们在临终前，身体原本应该是处于极度虚弱状态，看起来就好像随时要离开似的，但突然变得红光满面，精力也充沛了不少。有的人还会胃口大开，看上去像正常人一样。这种情况下，要是没有经验的话，会以为有好转的可能。其实是人的机能以消耗殆尽的表现，之后就会转入衰竭或者是昏迷状态。曾经有一位佛弟子分享了他在杭州寺庙做义工时看到的同修濒死体验的经历。他的这位同修姓郑，年近八十，在那座寺院常住念佛已有几年，从建寺之初就一直发心供养布施，非常虔诚。寺院初建时，郑居士还住在自己家。那天，老伴在书房练字，郑居士则在卧室收拾衣物。他陡然感到天旋地转，整个屋子都在快速飞旋，一下子身体失重，无法站立，踉跄着倒在了床上。紧接着是疼痛，全身毛孔犹如千万根针扎般透骨的疼痛，他痛苦地呼救。老伴闻声赶来，见他倒在床上扭曲痛苦的模样，急忙上前探视。奔走时不免带起一阵风。郑居士事后回忆说，老伴跑过来带起的那点风，就像锋利的刀片刮着他的皮肉，很痛。因为郑居士看过佛教的临终须知，知道这个时候不能让老伴碰到他。看老伴凑过来，吓得他直喊：“别过来！”别碰床！老伴急得手足无措，想打电话找救护车，但也被郑居士喝止了。那时，郑居士心智不妙，意识到自己可能大限已到，但还没来得及害怕，一闪念却想起曾发愿要给寺院盖大殿的钱还没有捐，而且由于是瞒着老伴存的私房钱，之前并没有向家人交代。顿时懊丧起来。正在他愁苦万分之时，蓦地瞥见窗户外飞进来一串什么东西，黑乎乎的。他感觉这串东西来者不善，可此时人却如痴如呆，只能眼睁睁看着他旋转着向自己直扑过来。就在这紧要关头，耳边倏地响起一个声音：“什么都不要想了，赶快念佛。”郑居士如梦初醒。赶紧“南无阿弥陀佛”，“南无阿弥陀佛”急切地呼喊起佛号。一说到此处，他更激动不已，手指着耳朵急声说：“那个声音就在他右耳边，听得清清楚楚，很急切，很威严。”因为这个声音的慈悲提醒，他才想起了念佛。因为念佛，他才逃过了一劫。郑居士说，他只念了几声佛号。那串黑家伙便消失不见了，他的心瞬间安稳下来，继续念佛。也不知过了多久，疼痛感渐渐止息，房子也不再旋转了。死亡仿佛裤下里的一场疾风骤雨，来去疏忽，他就这样死里逃生了。此生死之事，若非学佛，从何得知？若非学佛，如何未雨绸缪？若非学佛，我们不过是在世间汲汲营营，醉生梦死的尘埃，随夜风漂浮而已。如果不是念佛，我们又如何出得生死呢？常常有人说呀，命是天注定，今生能吃几碗饭，能有几两金，都在出生时已经定好，用完就得走了。这种说法有其道理，因为这一切确实是真实存在。每个人出生时，种种业报因果已经基本定下，大部分人改不了。但是这种规则却又不是绝对的
，因为人生存在很多变数。我们见过不少命中富贵，本来八字显示应该长寿富有的人，结果自己胡乱挥霍邪淫、赌博，最后败光，家财早早离世。我们也见过不少福薄命短的人，因为努力念经、持咒、供养、寺庙僧众。努力放生行善，最后倒过得越来越好，寿命也远远超过本来命中既定的阳寿。可见命运真的可以改。一、改变命运的方法：一、念经持咒等修行。这种方法是我们一直在推崇的，也是非常治标又治本的方法。大家努力的念诵，努力的修行。可以消业增福开智慧，甚至可以成就佛果脱离六道苦难。只是有些佛有业障实在太深重了，而有些佛有又念诵的实在太少太慢了，导致业障始终高于福报。因此，还是有很多灾祸和诸多不顺，命运不能彻底的翻转。二、行善放生，这种行为肯定有善报。只是未必是立即马上，有些时候要几十年，甚至来生还你善报。当然了，也会有一些人通过放生行善，立即产生了很大的功效和救命的反馈。这个中间的时间快慢，因果成熟的节奏到底是怎么恒定的，我们也说不好。只是知道因果极为复杂，你无法单纯用一种公式去换算。我们唯一能确定的就是，行善一定有好报，只是时间周期未必那么快。你若抱着一手交钱、一手交货的心态去行善，那么你可能会失望了。三、供养诸天佛菩萨，这种方法有人会说迷信，因为你供养的各种美味珍宝，只不过是在佛菩萨面前放一下。或者用意念观想给佛菩萨吃，回头真正的食物你自己还是可以吃。这种会产生什么功德呢？其实是有功德的，因为众生在供养时，那个尊敬供养的心意是产生的。所谓一念一世界，你的心念就会产生出一种功德，而这种功德同样珍贵。我们千万不要以人类的思维去想因果中功德这件事。人类注重物质得失，而在因果中呢，起心动念很多时候更重要。四、烧化纸巾，供养神佛及祖先。有人不信这种方法能增加功德，能解决问题，但这偏偏是事实。一千七百多年来，烧纸钱、纸巾这件事。无论朝代更替多少，却偏偏从未被毁灭。古人的智慧并不会比现在的人低，能延续至今，必然有其道理。关于这个部分，我们今天就来跟大家分析讲解。一烧纸巾，纸钱是纸巾中众多分类中的一种，只是很多人不知道什么是纸巾呢？就是一切可转化为无形能量。利益众生的纸制品，它可以是一种转化到幽冥世界的货币，但也有很多是转化成无形世界能量需求的媒介纸，有各种功效特性，非单纯的钱币意义。当然了，说到纸巾，我们必须要先说说纸钱，因为我们不可否认呢，在所有纸巾中，最被普罗大众接触到的，其实还是纸钱。它是人们给幽冥世界众生的一种货币，其中纸钱是纸巾中最早产生的一类物种，也是流传最为广泛的。它是用来给幽冥无形众为主，大部分用来烧给亡者。纸钱也是人们在清明节、农历七月鬼节、冬至、亡者忌日时都会用到的供养品。有一个女生，常常梦见自己的奶奶出现，什么话都不说，就掐自己脖子。每次她都在梦中惊恐挣扎好久，才得以醒来。醒后觉得胸闷异常，要半天才能恢复。这种事情一次两次倒也罢了，偏偏常常如此，已经好几年。这点让她颇为郁闷，因为活着的时候，奶奶和自己关系很好。
怎么死去了却，以这种方式来互动呢？经过高人帮这位女生的探测了解，原来是她奶奶在那个世界活得非常苦，在很不好的境界受罚，却苦于阴阳相隔，很多意念传达不清楚，于是呢。只能够将这种痛苦的感受释放出来，让孙女因为惊恐而联想到去找高人化解救度。高人让女生去烧纸钱，也同时念经回向给奶奶。但一个月后，女生来找高人说情况没有好转，高人觉得很奇怪。一番沟通后才知道啊，女生工作很忙，每天只念三杠五遍经文回向给奶奶。之前也是到寺庙附近的小店里随便买了一些烧，如此当然无效了，因为这些纸钱都是普通的印刷品，看上去好看，在阴间却根本没被认可，对王者无益。于是建议他要买黄草纸，铺开后拿一张一百元的真钱在纸上压，要感觉这一百元是个戳子，由右至左由上至下一排一排的盖上去。直到把整张纸铺满，这样的烧纸在下面才是硬通货。这期间，女生念诵经文并没有增加，因为她还是没有时间，只是增加的纸钱的烧化，居然就化解了奶奶的问题。二学佛的人可以烧纸钱吗？现在很多自称正信佛教人士啊，大力驳斥烧纸钱的行为。认为佛陀在经文里从来没有让大家烧这些，所以烧纸钱都是错误的。真的是错误吗？如果有人说烧纸钱能让自己成就佛果、解脱生死轮回，那么这是错误的。但是烧纸钱能解决很多世间人的问题，解决很多冥界亡魂的问题，解决很多尚在六道中灵魂的实际问题。这个绝对不是错误的。佛陀主张速速离开六道轮回，所以他一直引导的方向是另一个更为高层次的路径。他不希望人们在中间的阶段停留太久，因为众生愚昧，你告诉他太多沿途的东西，他们就会转而追求沿途风景，而不是最终的光明彼岸。这是佛陀的用心良苦啊。但这一点呢，不能说明佛陀在否定人类发生问题后，可以有更多的解决方案，因为本身这个中间就包含了佛陀所说的因果缘分。你能遇到另一些法门，将事情处理了，业障化解了，如此多管齐下的修行提升，一样不偏离正道。关于烧纸钱这件事呢？它可以追溯到魏晋时期，魏晋以来，佛教就在中国盛行开来。佛教东间带来的因果报应说、生死轮回说和地狱说，使人们了解到彼岸世界的种种。由于佛教的传入，佛家藏俗也开始在民间广为传播开来。佛教宣尊茶皮火葬法，故产生了烧纸钱。烧纸钱的作用，自古就流传无数真实案例。在幽冥世界的众生，也时不时地将这种需求回馈给阳间的亲人子孙。纸巾的妙用太多了，能针对的对象也太多了。每种纸巾都有每种纸巾的作用，你选适合的纸巾去烧化给相应的对象，就能起到相应的作用。只是我们千万不要抱着立即看到反馈的心态去做这件事。虽然有可能有些人会立即见效。但也有相当一部分人的见效时间是需要很长一段时间的积累，这中间的差别在于，你祈求的事情和你本身的基础福报中相差的距离有多大，以及你所烧化的纸巾和这个差距的比例。比如你的业障是负一百分，你的目标是一百分，中间相差就是二百分的距离，你每烧一次纸巾。处理掉的是一分的业障问题，你却觉得怎么我烧了纸巾还没有满愿，还是没用呢？这个呀，就是愚痴的想法了。烧纸巾的这个方法自古就有，古往今来太多的人如此操作，得到了如愿化解的灾祸的功效，纷纷改变了自己命运的走向。这种方法
，相当于一个个人小型的护魔火宫，供养神佛，供养诸天，供养土地，供养祖先，供养债主。因为这种供养，功德就从中纷纷产生了。提起去世的人，会有人想问：如何才能知道去世亲人的近况？如何判断王亲的灵魂是否投胎了呢？其实，只要在上坟烧纸钱的时候出现一种状况，就能说明王亲已经投胎了。判断王亲投胎的方式：早年间有位姓聂的男子，一次独自前往深山上坟，返回途中，天色昏暗下来，冷风嗖嗖，他害怕路上遇到老虎，再加上早已精疲力尽。远远地望见一座破庙，惊喜地奔跑入内。彼时天已经黑了，刚坐下喘了口气，就听到墙角有声音说：“这里不是人应该待的地方，赶紧走吧。”聂某以为是僧人，问他为什么坐在暗处。有道声音回答说：“佛家人不说谎，我是个鬼魂，在这里等着人来代替。”聂某听完后，感到一阵毛骨悚然。过了一会，他努力平静下心绪，才说：“与其死于老虎的口中，还不如死在您手里。我就与大师共宿了。”鬼说：“不走也行，阴阳异路，你的阳气不能浸染阴气，我的阴气也难以承受阳气，彼此都不安生。我们各自待在墙角，不要相互靠近就行。”聂某听完，寻那个角落坐下。他远远地问鬼替代之事。鬼说：“上天有好生之德，不想让人自觉。如果是忠臣为了气节，烈父为了贞节，虽死与寿终正寝没有两样，不用找人替死。因为形势所迫，走投无路而亡的，会可怜他们，情非得已，也可以轮回转世。”但是要考核其生平经历，来根据善恶报应，也不用替代。如果本来有一线生机，却因为怨气愤恨难以容忍，或者连累他人放纵怨气，就会违背天地万物之心。因此，就需要找人代替来惩罚他们。有的被幽禁囚困百年之久，就像我这样。聂某不解地问：“不是找到代替之人就可以轮回脱生吗？”鬼叹了口气说：“我不忍心，凡是朝梁的，大多都是为了结义死的。魂魄从头顶快速出去，死得很快。因为愤怒极度死的，魂魄在心中不上升，死得缓慢。魂魄需要几个时辰才能脱离身体而去。经受过这样的痛苦后，我看到想要朝梁的人就去阻止，还怎能忍心引诱他们？”听完了鬼的话，聂某感慨道：“大师心存善念，一定会升天的。”鬼叹口气说：“不敢有其他的奢望，唯一的念头就是念佛，忏悔自己的过往。”过了一会，天快要亮了，聂某再问，就没有应答了，也看不见任何人。后来，聂某只要去上坟，一定会另外带些食物，纸钱去祭奠鬼。总有旋风绕着左右转，一年后旋风没有了，应该是因为他的善意已经解脱，转世投胎去了。而现在在民间也还流传着烧纸的习俗，大部分都是了却心事，或者烧给自己的亲人。钱是万能的，无论是去世的亲人、孤魂野鬼，都对钱钟情。所以这个烧纸有各种各样的说法。有些人会连续几天梦见去世的亲人，说没有钱花，然而烧点钱就果真不做这种梦了。烧纸大多都选择在黄昏后的夜晚，因为白天阳气太重，所以最好还是晚上烧，在坟前烧纸例外。烧完纸后离开，千万不要回头看。如果是杀气重的人回了头，会伤到领钱的死者。生辰八字轻的人回头的话，会看见不该看的东西，容易留下阴影。烧纸时记得带上一根树枝，可以在烧纸的过程中拨弄着纸，这样可以将纸完全烧透。不烧透的纸就是不完整的钱，会花不出去。
，烧纸时选择在十字路好一点，因为十字路通向东南西北，在这四通八达的情况下，领钱的死者容易找到地方，并且是必经之路。很多人烧纸时画个圈，因为在圈里烧完纸后，念叨着某某死者收，这个钱只属于死者，谁也拿不走。每到中元节，无论城市或乡下的路口，都有人给孤魂野鬼烧纸。那一天夜晚，在乡下很少有人出去走动，经过烧纸堆时都绕着走，并且绝不回头看。走路时看见地上有烧完的纸堆时，千万不要去踩，可以绕着走，或者跨过去也行，最起码是一种尊重。因为不干净的东西想捉弄你太容易了，有的人烧纸时会首先在圈外点上几张纸，这样一来是敬给那些路过的孤魂野鬼，因为孤魂野鬼很少收到钱，会嫉妒。至今，无论敬神敬鬼，都少不了烧纸这个过程。很多时候，烧纸确实能解决一些稀奇古怪的事情。并且每一个烧纸的人都有烧纸的原因，这是一个能让人心安理得的做法。进行祭祖的时候，总是会进行一些习俗活动，其中最不可缺的就是烧纸钱。很多人看到这里不禁会产生疑惑：烧纸钱到底有什么用？烧纸对于逝者来说真的管用吗？世间万物，只要是具有真正意义上的生命，都会死亡。而人类进化到如今，已经是世界上的高等动物，所以感情和思想意识相对来说更加复杂深刻。最重要的就是体现于对待死亡这件事情。别的生物死亡之后，都是任其风干，或者随着随着自然的方式，直接被其他的动物吃掉、分解。但是在人类的世界中，会有人守灵。而在守灵的过程中，会加上一些仪式，比如烧香点蜡，以及烧纸，这些都是从古代一直延续过来的习俗。但是很多人也会产生质疑，那就是这些丧葬文化真的有用吗？比如烧纸钱行为，到底具有什么样的作用？对已经失去意识的人管用吗？其实我们都知道，从科学的角度来讲。一个人一旦全身的细胞停止运行，就成为了生物意义上的死亡事实，他们的所有意识都已经消失了。在这个世界上，只有一具还没有掩埋于土的躯体，所以他们死去之后，我们活着的人进行的烧纸钱行为，对于他们来说并不管用，他们也不可能在所谓的天界或者地狱收到钱财。既然他们不能收到，为何还有许多人这么做呢？其实有多方面的原因。一，第一个就是寄托生者的思念。中国自古以来就是讲究家族文化，讲究祖宗和根系文化，还诞生了许多漂泊在外的思乡游子写的脍炙人口的诗歌等各种文学作品。所以，这种故乡与落叶归根的文化一直就存在。为何要强调这种归根文化呢？因为他们死去的时候总是想着归根，在故土会有亲人故旧，死去之后会有许多人念着自己，活着的人也会给自己烧纸。二，另一方面，几千年来，在儒家文化的影响下，十分重视孝道，我们总是希望自己的先祖，即便是在离开这个世界之后，也依旧在念着我们。所以总是希望他们，即便是在死去，到了另一个世界，也能一如从前。比如秦始皇陵的长明灯，希望自己死后能如活着那样看到前路的世界。而烧纸钱行为，也是我们的一种理想寄托，那就是我们希望那些已经死去的人，能在另一个世界收到我们的纸钱，从而能够过得更好。这样，我们这边活着的人。也能够得到心灵上的慰藉。在古代人的概念里，去世的亲人在另一个世界也要生活，钱财是必须的东西。想来想去，给予死人钱财的方式就诞生了。
，那就是烧纸钱。而一直烧真正的银票这种方式，终究不是最好的办法。毕竟市场上的银票就那些，所以发展到后来就成了烧纸钱。通过盘点，我们发现，从古延续至今的烧纸钱行为。其实并没有所谓的能够给死去的人带来真正的收到钱的效果，这只是我们活着的人寄托思念的一种方式。同样的，这还与古代为应对盗墓而思考出来的办法有关，既能寄托思念，又解决了亡灵安息问题。但是无论如何，烧纸钱行为都是我们从古至今发展到现在的一种习俗方式。相对来说，并没有什么害处，还应了儒家“敬人是敬鬼神”的思想，把尊重祖先与孝道文化融于其中。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。